Buenos días a todos los que nos sintonizan esta mañana. Estamos en nuestros espacios virtuales, sintonizando para todos los residentes de Delaware. Durante la mañana de hoy, estaremos reunidos con la doctora Kara Odom Walker, la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Sociales, y a la señora María Matos, la presidenta del Centro Latino en Wilmington. Good morning to everyone who is tuning in today. We are here to talk to all Delawareans. This morning, we are joined by Dr. Kara Odom Walker, Secretary of the Department of Health and Social Services. And Ms. Maria Matos, President of the Latin American Community Center in Wilmington. Bienvenidos. Buenos dias, yo soy Kara Odom Walker, la Secretaria del Cabinete de, del Departamento de Salud y Servicios Sociales, y también una doctora de medicina, y también he ofrecido mis servicios a la comunidad de estas vidas en Delaware. Quiero decir gracias a María Matos por acompañarme hoy. Ella y el Centro Comunitario Latinoamericano son socios confiable en la comunidad hispana y nosotros a DHSS valoramos su asociación. Hoy nosotros dos y todos ustedes somos buenos ejemplos en cómo podemos practicar distanciamiento social y también compartir información en nuestro nuevo mundo virtual bajo de coronavirus. Por favor, escuche esta palabra. No tenga miedo si su doctor le ordena a usted a tomar pruebas médicas. No tenga miedo si su resultado es positivo. Y que todo no tenga miedo si usted o un miembro de su familia necesita atención médica si sus síntomas se ponen más severos. Nosotros estamos aquí. El gobierno es estatal y comunidad médica para ayudarle y a, y a usted y a su familia y recordarle que su privacidad está protegida por la ley, sea cuidando o no. La salud de su familia es, es nuestra mejor prioridad. Ahora voy a describir lo que está pasando en términos de casos de coronavirus en Delaware. A partir de martes por la tarde, tenemos 928 casos conformados por laboratorio a través de nuestro estado. 571 casos en Newcastle, 147 en Kent y 210 en Sussex, con un rango de edad de 1 a 97. En este momento hay 147 personas hospitalizadas en el hospital en Delaware, incluyendo 52 y que están en condición crítica. Y tristemente, 16 personas en Delaware que fallecieron. Uh, uh, también 144 personas en Delaware se han recuperado y tenemos un total de 7,628 de casos negativos. A causa de el virus es muy contagioso y cualquier persona que está infectada sin saberlo o no lo puede propagar a dos a tres más personas. Nosotros tenemos que comportarnos como si ya tenemos el coronavirus. Por eso, todos nosotros debemos parar contacto innecesario con otras personas. Continuar el distanciamiento social. Salir de casa por razones necesarias. A comprar comestible o buscar sus recetas médicas. Y ir a su trabajo solamente si están es un negocio esencial. Y por favor, uh, 
es si es posible un mascara de tela cuando salen de casa. Ahora, algunas palabras sobre pruebas médicas. Para tomar, tomar una prueba médica, debe tener una orden de su médico de atención primaria o mejor por un servicio de telemedicina asociado con su plan de seguro de salud. Cuando tenga su orden del médico, va a ser referido a una ubicación de pruebas. Si no tiene un médico, por favor, llame a Delaware 211 y al 711 para personas con discapacidad auditiva. Y el operador puede conectarse con un profesional médico para evaluar sus síntomas y hacer una orden si es necesario. Esto es muy importante. Por favor, no se vaya a la sala de emergencias local. Si usted tiene síntomas, podría infectar a otras personas. Es importante que las salas de emergencias se queden disponibles para las personas más enfermas. No se olvide cuáles son los síntomas de coronavirus que son necesarios para, para pruebas médicas. Los síntomas como ser. Uno, la fiebre de 99 y media. O, o dificultad dificultad para respirar. Los otros síntomas pueden ser doler, dolor de la garganta y dolor de cuerpo. Si está sano y no tiene síntomas, usted y su familia pueden ayudar siguiendo los pasos que han repetido muchas veces. Lave su mano frecuentemente. Por favor, por 20 segundos incluyendo la parte de arriba de sus manos y de abajo de sus superficies que usa frecuentemente. Usa en su coro si usa una panula de papel, tirarlo a la basura. Si su trabajo es esencial y está enfermo, por favor, quédese en casa, ya sea gripe, problemas esenciales intestinales o una resfriado, llame a su médico o consulte con el doctor de telemedicina para ver si necesita prueba médica de coronavirus. Finalmente, yo soy un madre de niños pequeños y hija de padres mejores de edad. Por lo tanto, yo entiendo la preocupación que tienen las personas de Delaware hoy en día. Vamos a salir de esta crisis juntos ofreciendo apoyo a cada persona y haciendo lo que podemos para apoyar a todas las personas en nuestra comunidad. Si tiene preguntas, por favor, llame a Delaware 211 y 711 para personas con discapacidad auditiva. Para más información y notas de coronavirus, por favor, visita ve.gov backslash coronavirus. Lo siento, no en español. Muchas gracias. Y ahora presento a la señora María Matos de Suez Inglés. Oh, buenos días. Soy María, María Matos. Un momentito en inglés, por favor. Um, good morning. I am Kara Odom Walker, Cabinet Secretary for the Delaware Department of Health and Social Services and a practicing family physician. I want to thank Maria Matos for joining me today. She and the Latin American Community Center are trusted partners in the Hispanic community, and we value their partnership here at DHSS. Today, the two of us and all of you are good examples of how we can practice social distancing and still get out essential information in our new world under COVID-19. Before I share a few numbers about the spread of coronavirus in Delaware, I want to offer these words to members of the Hispanic community in our state. I am a family doctor by training and have volunteered in many underserved communities, including here in Delaware. Please hear these words. 
Do not be afraid to call a doctor if you have symptoms of COVID-19. Do not be afraid if a doctor refers you for testing. Do not be afraid if your test is positive. And most of all, do not be afraid if you or someone from your family needs medical care because your symptoms become severe. We are all here, the state government and the medical community to help you. We want you and your family to feel safe. And most importantly, we will respect your right to privacy. Citizen or not, health records are protected by law and are private. You and your family have a right to privacy. And for all of us at DHSS and all of the healthcare providers in our state, your family's health is our highest priority. Now let me share details about what's happening in terms of coronavirus cases in Delaware. As of Tuesday afternoon, we have 928 total lab confirmed cases across our state. 571 cases in Newcastle County, 147 in Kent, 210 in Sussex, with an age range from one to 97. Currently, there are 147 people hospitalized in Delaware, including 52 who are critically ill. And sadly, 16 Delawareans have passed away. On the hopeful side of COVID-19 in our state, 144 Delawareans have recovered, and we have a total of 7,628 negative cases. Because this virus is highly contagious and anyone who is infected, whether they know it or not, can spread it to two or more people, we all need to behave as if we already do have COVID-19. That is why we must end unnecessary contact with others, continue to practice social distancing, go out for essential groceries or prescriptions only as needed, and go to work if we are in an assessment. And please consider wearing a cloth face mask when you do go out. Now, let me say a few words about testing. In order to be tested, you must have a referral from your primary care doctor, or better yet, through a telemedicine service associated with your health plan or provider. Once you have that referral, you will be directed to a testing location. If you do not have a doctor, please call Delaware 211 or 711 for individuals who are deaf or hard of hearing. And an operator will connect you with a medical professional to evaluate your symptoms and make a referral as needed. This is critical. Please do not go to your local emergency room. If you have symptoms that could affect others, it is important that we keep the emergency departments as free as possible to care for the sickest people. And just a reminder about the symptoms of COVID-19 that will likely lead to testing. They are a fever of 99.5, a cough or shortness of breath. The other symptoms we are seeing are sore throat and body aches. If you are healthy and free of symptoms, we need you to stay that way. You and your family can help us by following those steps we've repeated so many times. Wash your hands often and for 20 seconds, including the backs of your hands and under your nails. Clean commonly used surfaces frequently. Cough or sneeze into your elbow, and if you use a tissue, throw it away. If you work in an essential job and are sick, please stay home, whether it's the flu, intestinal problems, or even a cold. Call your doctor and consult with a telemedicine doctor to see if you need to be tested for COVID-19. Finally, as a mom of two little ones and the daughter of older parents, I understand the worries that so many Delawareans have today. We will get through this crisis by sticking together, offering support to one another, and doing what we can to support those in need in our community. If you have questions, please call Delaware 211 or 711 for people who are deaf or hard of hearing or send an email to dphcall at delaware.gov. And for the latest updates, please visit our website at de.gov backslash coronavirus. Thank you. And now I'll turn it over to Maria to share a few words and to answer a few questions from you. Buenos días. Soy Maria Matos, Presidenta del Centro Comunitario Latinoamericano 
quiero agradecerle a la secretaria del gabinete, Odom Walker, por invitarme hoy y darme la oportunidad de hablar juntos a nuestra comunidad latina. Es confortante saber que durante los periodos críticos en nuestro estado, el liderazgo del estado piensa en todos. La misión del Centro Latinoamericano es empoderar a la comunidad latina a través de la educación, la promoción y las asociación, asociaciones y los servicios excepcionales. Es este tipo de asociación, doctora Odom, como la que nosotros tenemos con el Departamento de Salud y Servicios Sociales, que ayuda, que nos ayuda a cumplir nuestra misión. Todos los servicios esenciales en el Centro Latino han permanecido abiertos. El servicio de apoyo de familias, que ofrecemos alimentos de emergencia, y la mitigación de crisis para los indocumentados y nuestras familias inmigrantes. Y como un, y, y como un cuidado infantil de emergencia para los niños de los trabajadores esenciales. Estamos siguiendo todas las preocupaciones de salud y seguridad enviadas por el gobernador y por el Departamento de Licencias de Cuidado de Niños. Para aquellos niños que están en la casa, estamos publicando a través de Facebook de cada aula una reunión matutina, leyendas en voz alta, actividades en grupos pequeños y reunión por la tarde cada día de su grupo de Facebook. Nuestros trabajadores de servicio familiar también continúan trabajando a través de Facebook WhatsApp y el teléfono, manteniéndose en contacto con las familias, conectado, conectados con la uh, mitigación de crisis, de, de crisis y la alimentación, y siendo su sistema de y siendo su sistema de apoyo a través de esta crisis. Los materiales de educación bilingüe sobre el coronavirus están incluyen, incluidos en cada caja de alimentos que nosotros repartimos. El material que ayuda a las familias a navegar por estos tiempos tan difíciles. También nos aseguramos de cualquier información que nuestra comunidad necesita. También nos aseguramos que cualquier información para nuestra comunidad esté en español. Colocamos estos materiales en nuestra plataforma de redes sociales y los diseminamos a nuestro medio de comunicación. La diferencia de muchos trabajadores americanos y los inmigrantes indocumentados es que no pueden contar con la red de seguridad social. Si pierden su trabajo o se enferman, la mayoría no tienen seguro médico ni acceso a seguro médico, la cual ponen, los ponen a ellos y a las demás personas en riesgo. La, la mayoría no son elegibles para el seguro de desempleo y, y para los pagos en efectivo inclu, incluidos en el paquete de alivio de dos billones que el Congreso aprobó el mes pasado. Una de nuestras madres sigue una rutina estricta cuando regresa del trabajo, quitándose los zapatos afuera, lavando, lavándose la ropa todos los días y no permitir que sus hijos la abracen hasta que se haya duchado. Porque no está segura de si tiene el virus o no. Están asustados por el virus. Están asustados por ICE. Están asustados por casi todo en este momento. Deben buscar ayuda. Deben buscar ayuda. Deben que este país lo vean como solo tratar, tratando de aprovecharse del sistema. Es por eso que actualmente estamos trabajando, trabajando en una asociación adicional 
con, Christine, con el hospital Cristiana Care, donde esperan abrir una estación de proyección sobre el coronavirus. Estaban buscando un espacio en la comunidad que tuviera diferentes opciones, una área de espera, una área para, para un educador comunitario, para ayudar a los miembros de la comunidad con diferentes recursos, una área privada para una enfermedad, una enfermera y un proveedor, proveedor del médico. Y una área, por supuesto, para lavarse las manos. Nosotros le ofrecimos el edificio Manuelita Olsen en la esquina de la Tercera y Harrison, ya que todo el personal está trabajando, el personal de ese edificio está trabajando en forma remota y hemos puesto en línea las clases de aprendizajes para adultos y inglés como segundo idioma. El, proye el proyecto uh, con, uh, todavía está desarrollándose, pero si conozco a Cristiana Care, ellos cumplirán con su fecha de apertura el 13 de abril. Espero que este proyecto ayude a aliviar algunos de los temores que nuestra comunidad tiene y porque están al, uh, alojados y porque este proyecto está alojado en el Centro Latino Comunitario, la comunidad confía en nosotros. Estoy segura que este proyecto será un gran éxito, así como es el Centro Latinoamericano. Mantengan un, un consejo a nuestra comunidad. Mantengan su distancia. Yo sé que eso es sumamente difícil para nosotros los latinos porque siempre queremos estar juntos, abrazándonos. Y no nos damos un beso, nos damos dos. Um, quédense en su casa. Si necesitan ayuda, llamen al 211. Ese no, es bien fácil, 211. Para, para recibir ayuda, ese número lo envía a diferentes servicios comunitarios. Y finalmente, mantengan la fe. Esto también pasará. Su servidora, María Matos. Good morning. I'm going to repeat what I said in, in Spanish. Good morning. I am Maria Matos, President and CEO of the Latin American Community Center. I want to thank Cabinet Secretary Oldham Walker for inviting me today and giving me the opportunity to speak to our Latino community together. It is comforting to know, knowing that during critical periods in our state, the leadership of the state thinks of everyone. The mission of the, of the Latin Center is to empower the Latino community through education, advocacy, partnerships, and exceptional services. It is these types of partnerships as the one we have with the division, with the Department of Health and Social Services, Dr. Odom, that helps fulfill our mission. At the Latin Center, all essential services have remained open. The family support services, offering emergency food and crisis alleviation for the undocumented and our immigrant families, and as an emergency child care to provide care to children of essential workers. We are following all health and safety precautions sent by the governor and child care licensing. Uh, one, of my, one of my staff said it feels like Fort Knox in there. For those children who are homebound, We're posting a morning meeting, read aloud, small group activities, and afternoon meetings, uh, afternoon meeting each day to each classroom's Facebook group. Our family services workers also continue to work face, uh, via Facebook, what's up, and uh, on the phone, keeping in contact with families, connecting them with crisis alleviation and food, and being their support system through this crisis. Uh, bilingual education materials on the coronavirus is also included in every single box of food we give out. Materials that help families navigate through these very difficult times. We also make sure that any information for our community is in Spanish, and we place these materials on all our social media platforms and disseminate it through our news media outlets. 
Unlike many American workers, undocumented immigrants cannot count on the social safety net where they lose their jobs or get sick. Most do not have health insurance. And the people they encounter at risk. Most are not eligible for unemployment insurance or the cash payment included in the two trillion relief package Congress passed last month. One of our moms follows a strict routine when she returns from work, removing her shoes outside, washing her clothes daily, and not allowing her children to hug her until she's taken a shower because she's not sure if she has the virus or not. They're scared. They're scared about the virus. They're scared about ice. They're scared about almost everything right now. They fear seeking help, afraid that this country will see them as just trying to take advantage of the system. We're currently working on an additional partnership with Christiana Care because health care is so important where they are hoping to open a COVID-19 screening station. They were looking for a space in the community that had an option for a waiting area, an area for a community educator to help community members with resources, and a private area for a registered nurse and telemedical, and a telemedical provider, and of course, hand washing, a hand washing area. We offered the Manolita Olson building on the corner of 3rd and Harrison, as all the staff is working remotely, and we have placed the adult learning and the ESL classes online. The project is still developing, but if I know Christiana Care, they will meet their target opening date of April 13th. I hope this project will help alleviate some of the fears our community is experiencing uh, about getting health care or calling, going to, to get health services. And because it is housed at, at the LACC and they trust us, I'm confident that this project will be a huge success as is the LACC. To my community, I say, keep your distance, stay at home, call, not, call 211 if you need help. In closing, keep the faith, this too shall pass. Su servidora, Maria Matos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Tenemos unas preguntas para ustedes. La primera pregunta, ¿qué debo hacer si mi trabajo me envía a casa por enfermedad y necesito ayuda para pagar mis cuentas? What do I do if I am sent home from work sick and I need help with my bills? Well, if you're sent home from, if you're, if you're home sick, the first thing you need to do is call your doctor. Second thing is call 211 to get information as to where you can get help with your bills. Lo, lo primero, si, si, si lo mandan a su casa, si su empleado, si tu patrón lo manda a su casa eh, porque está enfermo, lo primero que debe de hacer, lo primero que tiene que hacer es llamar a su, a su doctor y asegurarse que, que ellos le den lo que necesita para, para su salud. Y segundo, llamar al 211 para recibir información a dónde están um, ayudando con comida y ayudando con el tipo de, de, de para pagar su, su, su renta o su, o, o su casa o algún, algún bill que necesita pagar. Dr. Walker, do you, would you like to add anything? Uh, no, thank you so much. I, I agree. Uh, definitely call your doctor um, and call your resources and community centers for additional help. Gracias. Gracias. La segunda. Yo vivo en el condado de Sussex. ¿Dónde podría recibir ayuda si estoy enfermo? También, uh, um, Afortunadamente, el 211, 211, trabaja en, en Newcastle County, en Sussex County y en Kent County. So, eh, eh, donde, donde viva, no importa donde viva en el estado de Delaware, si marca el número 211, 
las personas que, que están en cargo de ese, de ese, ese teléfono le van a enviar, le van a dar dirección a dónde ir para buscar ayuda en cualquiera de los tres condados. So, unfortunately, 211 works throughout the state, in Newcastle County, in Kent County, and in Sussex County. So, if you need help in Sussex County, all you need to do is dial 211, and the people in charge of answering that phone know exactly where the resources are in each and every one of the counties. Gracias. La tercera. ¿Tiene, ¿Tienen ustedes sugerencias sobre cómo ayudar a nuestros niños mientras aprendizaje a distancia y atienden sus clases virtuales? Do you have any suggestions for our kids while they are learning at a distance with school? Um, suggestions for the kids or for the parents? Uh, for los dos, for, for both of them. Okay, well, for the parents, I would say, chill. You know, it's not a school setting. Everybody's stressed out. So let them do whatever the districts have assigned and don't, don't add more to that. Um, children, I personally believe that learn through play um, and just let them do their schoolwork and that's it. To the children, I say, do your schoolwork and then try to read because th through reading, you can travel to so many places and you don't even have to leave your house. And the other thing I say I know, to the children, I know this is difficult. I know that um, not being with your friends is hard, but this is an opportunity for you to read more, do your schoolwork with, with very little stress, and uh, be around your, your, your parents. Did I say that in Spanish? I didn't, don't remember. You could please repeat that in Spanish. That would be wonderful. Spanish. So, a, lo, a los padres le, le doy este consejo. Que le ayuden con, con, la, con, con el trabajo de la escuela que manda los distritos escolares. Porque cada uno de los distritos tienen, tienen uh, clases en, en, para, lo, para los estudiantes y que, y que no, 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 le, no le pongan más de lo que es necesario para los estudiantes. Que hagan su trabajo y a lo mejor le, leyendo junto usted con su hijo o ellos leyendo es una manera de, de viajar sin tener que salir de la casa. A los niños le digo los libros es un, un, una forma de viajar el mundo entero sin tener que salir de su casa. Y también les digo, tomen esta oportunidad para acercarse más a sus padres. Y entiendo que esto, esto es difícil, no estar con sus amistades, no poder ir a la escuela. Algunos, algunos de nuestros estudiantes les encanta estar en la escuela con sus amigos, pero esto también pasará. Gracias. La doctora Walker, would you like to add anything? Uh, I will. I will add in, in English, and and maybe you can help me uh, translate it. I I think that the most important thing right now is allowing flexibility, and we're all stressed, and it's an important time to come together as families and communities. Um, it's also a time, as Maria said, to uh, encourage reading. Or writing, you know, if you don't have a lot of access to books and reading materials, it's a great time to just write feelings down and, and write stories and draw pictures if there are little ones around. Um, those kinds of things can be very relaxing and also give um, an outlet for, for stress, even for the, the littlest of, of kids. Um, I think for our teenagers, uh, encouraging them to maintain those social connections um, through FaceTime or, or chat or even old school writing letters to healthcare workers or grandparents or cousins who may be further away can be a good way to uh, make a social connection and also encourage those important activities of learning how to read and, and write. Gracias. Yeah, would you mind um, translating uh, Dr. Walker's words, please? 
I will, I will try to do the best I can. Una de las de la, de la sugerencias que la doctora ofreció es, um, además de leer libros con, su, con sus hijos, también escribir, escribir la historia, conectar con, con los abuelos en el teléfono, uh, conectar con los amistades por, por, por las redes sociales. Um, una de las cosas más importantes que ella dijo es que leyendo es... es es muy importante, es manera de, de mantener um, como, es manera de, de mantener la, la mente abierta a diferentes, a diferentes uh, áreas de comprensión, es uh, manera de, de, de continuar con sus estudios, aunque no están en, en, en la clase, y también conectar las redes sociales con sus amistades y su y su otra familia. I hope I did her justice. Gracias, María. Muchas gracias a la doctora Walker y a la señora Matos por su tiempo. Si desea más información, por favor, visite nuestra página web www.de.gov slash coronavirus. Si tiene preguntas adicionales, escríbalas en la sesión de comentarios. Agradecemos a todos nuestros sintonizantes por acompañarnos en esta mañana. Esperamos verlos otra vez en nuestra próxima sintonización. Hasta luego. Many thanks to Dr. Walker and Dr. Matos for your time. For more information, please visit our website, www.de.gov slash coronavirus. If you have additional questions, please write them in the comments section. We are grateful to all those who joined us this morning. We hope to see you next time. This concludes our presentation.